வணக்கம் இந்த யூடியூப்பில் ஒரு அனாலிசிஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கும் அது வந்து நம்ம எத்தனை பேர் வந்து நமக்கு வந்து வியூவர்ஸ் இருக்கிறாங்க எத்தனை பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிலாம் நமக்கு சொல்லும் எந்த ஏஜ் குரூப்லாம் சார் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு தெரியும் என்னுடைய இது அனாலிசிஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா என்னுடைய வியூவர்ஸில் எயிட்டி பர்சன்ட் பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லுது அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரீ தான் அதில் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த நிஜன் டிவியில் வரக்கூடிய எல்லா கிளிப்பிங்ஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் வரும் ரெண்டாவது வந்து அந்த சேனலுக்கு அதை வச்சு தான் ரெக்கக்னேஷன் கொடுப்பாங்க ஸோ அதனால் தொடர்ந்து பார்க்கக்கூடிய நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி அதை தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இன்றைக்கு நான் பேச போகிற ஒரு விஷயம் இன்றைக்கு காலையில் அந்த எல்ஐசியில் மேனேஜராக இருக்கக்கூடிய என்னுடைய வகுப்பு நண்பர் ரவீந்திரன் அவர் ஒரு மெசேஜ் அனுப்புனார் என்ன அனுப்புனார்னா வெற்றி வெற்றிக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற ஏணிங்கிறது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதில் கைவீசிலாம் நடக்க முடியாது அந்த ஏணியில் பைக்குள்ள கையை விட்டுட்டுலாம் நம்ம நடக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னார் அதாவது நம்மளை வெற்றிக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற ஏணியில் இருக்கும்பொழுது சில சிரத்தைகள் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் அது உண்மைதான் நம்ம அப்படி கை வீசிக்கிட்டு ஜாலியாக பைக்குள்ளே விட்டுக்கிட்டு அப்படிலாம் அந்த ஏணியில் ஏறி வெற்றியை பிடிச்சிட முடியாது வெற்றியை பிடிச்சவங்களுக்கெலாம் அது எவ்வளோ கஷ்டங்கிறத வெற்றி அடைஞ்சவங்களுக்காக மட்டுமே தெரியும் எனக்கு கல்யாணம் ஆன புத்திஸில் வந்து என்னுடைய மனைவிக்கு முந்நூறுரூபா தான் சம்பளம் வெறும் பிஎஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான் படிச்சுருந்தான் எல்கேஜி டீச்சராக தான் இருந்தான் ஆனால் அவளுக்கு வந்து வாழ்க்கையில் முன்னேறணுங்கிற ஒரு அந்த வெறி இருந்துக்கிட்டே இருந்தது அதனால தான் அதுக்கப்புறம் வந்து எம்எஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் பண்ணான் எம்ஃபில் பண்ணான் அதுக்கப்புறம் பிஎட் பண்ணான் அதுக்கப்புறம் தான் எம்ஏ எல்லாம் பண்ணான் ஸோ அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் எழுதுனான் இந்த டிஆர்பி எக்ஸாம் எழுதுனான் அதில் முதல் தடவை அட்டம்ப்டில் அவளுக்கு கிடைக்கல ஆனாலும் தொடர்ந்து ட்ரை பண்ணான் கல்ஃபர் பண்ணி ஒரு அறநூறு எழுநூறு சீட்டுக்கு பல ஆயிரக்கணக்கான பேர் அப்ளை பண்ணியிருந்தாங்க அதில் ஜெயிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஆனால் போராடினான் எப்படி போராடினேன்னா அப்போ குடும்பம் வந்து நான் ஒரு என்ஜிஓவில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப ஒரு நிரந்தரமான பெரிய வருமானங்கள்லாம் கிடையாது அதனால் நாங்கள் டியூஷன் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் சாயந்தரம் டியூஷன் எடுப்பாள் ப்ரைவேட் ஸ்கூல் போயிட்டு வந்துடுவா காலை அதுக்கப்புறம் வந்து மனைவிக்கு வேண்டியது எங்கள் அம்மாவுக்கு வேண்டியது எனக்கு வேண்டிய சேவைகள்லாம் செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் டியூஷன் எடுப்பான் அதுக்கப்புறம் கடுமையாக படிப்பான் காலையில் எழுந்திரிச்சு படிப்பான் ஸோ அப்படி படித்து தான் அவள் வந்து அந்த சீட்டை அவனால் அந்த கவர்மெண்ட் போஸ்ட்டை வாங்க முடிஞ்சிச்சு இன்றைக்கி வசதியாக இருக்கா நாளைக்கு இன்னும் கூடிய விரைவில் வந்து ஒரு ஹெட் மாஸ்டராக ஆயிடலாம் பிஜி ஸ்டண்டாக இன்றைக்கி இருக்கிறான் அவள் வெற்றி அடைஞ்சது மட்டும்தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் அதுக்கு அவ தொலைத்த நேரங்கள் தொலைத்த சுகங்கள் துறந்த சுகங்கள் இழந்த சந்தோஷங்கள் இதெல்லாம் யாருக்கும் தெரியாது அது மாதிரி என்னுடைய எனக்கு வேலை கிடைக்கும் பொழுது நான் வந்து இவங்கள மாதிரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லாம் எழுதலை பட் ஆனால் என்னுடைய முப்பது வயசு வரைக்கும் நான் தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் பிஹெச்டி உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா மதுரை காமராஜர் யூனிவர்சிட்டியில் நான் பிஹெச்டி ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தேன் எனக்கு நான் ஸ்டே பண்ணு அந்த ஸ்டே பண்ணுறதுக்காக நான் அங்கே வந்து அகமதாபாத் போனேன் எங்கள் அம்மாவெல்லாம் பிரிஞ்சுட்டு நான் ஹைதராபாத்தில் போய் அகமதாபாத்தில் போயிட்டு என்னுடைய பிஹெச்டி நான் பண்ணினேன் அப்போல்லாம் நாங்கள் எவ்வளோ இழந்திருப்போம் அப்படின்னா உறவுகள் சந்தோஷங்கள் எல்லாத்தையும் இங்கே இழந்துருப்போம் அப்போல்லாம் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் அந்த சித்திரகார்னு ஒரு இதில் டிவியில் ஒரு தமிழ் பாட்டு வரும் அது ஒன்று தான் எங்களுடைய என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருந்தது நாங்கள் ஒரு மணிக்கு கீழே நாங்கள் படுத்ததே கிடையாது நானும் நண்பர்கள் எல்லாம் சேர்ந்துட்டு அவ்வளோ தூரம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி படிப்போம் கண்ணில் ரத்தம் வர்ற வரைக்கும் முழிச்சிருந்துலாம் படிப்போம் ஸோ நாங்கள் இன்றைக்கு வெற்றி அடைஞ்சு இன்றைக்கி மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம் மாதிரி ஒரு பெரிய பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக இருக்கிறோம்னா அதற்கு எங்களுடைய உழைப்பு தொடர்ந்து எடுத்த முயற்சிகள் இதெல்லாம் காரணம் பார்க்குறதுக்கு வெளியிலேருந்து பார்க்குறதுக்கு வெற்றி படியில் ஈஸியாக ஏறின மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் நாங்கள் இழந்த நேரங்கள் தொலைத்த சந்தோஷங்கள் துறந்த உறவுகள் இப்படி நிறைய விஷயங்களை நாங்கள் இழந்துட்டு கடின உழைப்பால் தான் இந்த இடத்துக்கு வந்துருக்க முடிஞ்சு என்னுடைய மகள் எம்பிபிஎஸ் படிக்கும் பொழுதும் அதுக்கப்புறம் வந்து எம்ஆர்பி எக்ஸாம் எழுதி அந்த இன்றைக்கி கவர்மெண்டில் மெடிக்கல் ஆஃபீஸராக இருக்கா அவள் வந்து காலையில் ஒரு இடத்துல உட்காருவா ஆறு மணிக்கு உட்காந்தார்னா மத்தியானம் சாப்பிட்ற வரைக்கும் அந்த இடத்துல தரையிலேயே தரையிலே உட்காந்துருப்பா சமணம் போட்டுக்கிட்டு இருப்பா அது எவ்வளோ பெயின்ஃபுல்லானது மதியானம் சாப்பிட்டுட்டு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் ரெஸ்ட் எடுப்பான் மறுபடியும் ஒரு மூணு மணிக்கு உட்காந்தானா நைட
துறந்த சின்ன சின்ன ஆசைகள் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதுமாதிரி சமீபத்தில் பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய மருமகன் சனியில் அவர் குரூப் ஒன்று எக்ஸாம் எழுதினார் ஏற்கனவே அவர் குரூப் ஒன்று எக்ஸாம் எழுதி மெயின் பாஸ் பண்ணி இன்டர்வியூவில் போயிட்டு அவர் கிடைக்காம போச்சு ஆனால் அவர் விரக்தி இடையில் தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணார் அதில் பெரிய பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஒரு ஒன்றரை லட்சம் பேர் எழுதுனதில் எழுபத்தொம்பதாவது இடம் வந்திருக்கார் அதுலேயும் திருமணத்திற்கு பிறகு கடுமையாக உழைத்து அந்த விடா முயற்சி போய் கடுமையாக உழைத்ததுனால பேட்டர்ன் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் பேட்டர்னில் மாற்றிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் கடுமையாக உழைத்து இன்றைக்கு வந்து குரூப் ஒன் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணி டெப்டி சூப்பரண்டன் ஆஃப் போலீஸ் டிஎஸ்பி ஆக இருக்கிறார் ஆனால் வெளியிலேருந்து பார்க்கும்பொழுது ஏதோ ஒரு வெற்றி படியில் சாதாரணமாக ஏறிட்டது மாதிரி தெரியும் ஆனால் அப்படி இல்லை அதற்காக உழைத்த உழைப்புகள் இழந்த நேரங்கள் தொலைத்த சந்தோஷங்கள் துறந்த ஆசபாஷங்கள் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதனால் என்னுடைய நண்பர் என்ன சொன்னது மாதிரி அந்த வெற்றிங்கிற ஏணிப்படி வெற்றி அடையக்கூடிய இந்த ஏணிப்படியில் வந்து நம்ம கையை வீசிட்டு யாரும் போயிடவே முடியாது பைக்கில் கையை விட்டுட்டு ஜாலியெல்லாம் போக முடியாது ரொம்ப சிற சிரத்தை எடுக்கணும் ரொம்ப சிரமப்படணும் கடினமாக உழைக்கணும் கடினமான உழைப்பு மட்டுமே எங்களை எல்லாம் என்னுடைய என்ன என்னை என் மனைவியே என் மகளை என் மருமகனை அரசாங்க பதவிகளிலே உயர்ந்த பதவிகளிலே உட்கார வைத்திருக்கிறதுக்கு முழு காரணம் முதல் காரணம் எங்களுடைய கடுமையான உழைப்பு வணக்கம்